People have written books, some have a great look. 大家好，我是妮娜。之前呢，我们拍过一集 Big Camera 的介绍，带大家介绍很多今年热门的电器商品。但大家知道山田电机吗？其实山田电机呢是日本最大间的连锁电器行，它在日本四十七都道府县都有分店。所以呢，今天就要来介绍山田电机，推荐家电给大家。那这支影片也一样会有优惠券，所以影片一定要记得看到最后哦。喜欢日本旅游，爱吃日本美食，想看观光列车与四季美景，快订阅我们！记得开小铃铛，接收所有通知，才不会错过新影片。这间山田电机的楼层非常多，从地下一楼到地上九楼，全部都是各式各样的电器。那接下来我们就会带大家去看一下现在有什么流行的推荐商品。地下一楼。首先地。下一楼的手表这边，有请店员帮我们推荐了几款现在人气而且又好入手的手表。那第一个品牌就是大家都非常熟知的 G-Shock， 像我们这个基本款啊，含税只要日币一万六就可以买到。那再配上我们优惠券的话，最多折七八，折很多。那这个 G-Shock 用太阳能去运作的，所以不需要有换电池啊，或者是去调整的问题，它都会自动帮你调整好。更追求品质一点的话呢，也可以选择这个升级版的，产地呢是日本制。所以你对产地如果有坚持的话呢，就可以选择这一款。那女性的手表品牌的话呢，就首推这个 Citizen 的手表。那他们现在最人气的一个系列叫做 c r o s e C， 它的 logo 是一个 X， 然后一个 C 的标志。然后它的表面呢，有分成这种圆形跟方形的。那圆形的在年轻女性之中是卖的比较好的，方形的话就会看起来比较典雅。买来送给妈妈或者是女性的长辈的话，就可以推荐这个方形表面。再来，如果你是要找比较商务使用的手表的话呢，就会推荐金工。刚才店员跟我们推荐的是这两款，这一款呢是属于他们比较基础的款式，它的这个表面呢就是做的很简洁，不会有多余的设计，所以看起来整个人会比较干练一点。那右手边这一款呢，它在表面上面有写 Bright s Logo 的这个系列呢，就是比较精致一点的系列。所以呢，如果你想要一口气买好一点的话呢，就会推荐这一款。They are certain of what awaits them when it all ends. But Nina, I want to buy this one. Is it good? It's really good. It's a new Sony production. It's very suitable for shooting film. The camera is used in a full frame camera. But the size and size of the camera is not like the usual camera. It looks small. Is it? It's really small. It's really good for shooting film because it has the camera view. Women can do this. It's very easy to shoot film. You just add a camera on the bottom. 这样拿着，然后就随便，超轻。据说非常多的 YouTuber 现在都是该买这一台来拍影片，而且它因为是新推出，它的避震效果也非常的好。我自己讲一讲都心动，好想要换这一台哦，社长，我们换这一台好了。真的很轻，对不对？对，而且它眼睛的对焦这边也都有追着，一直都有追。而且它还有美肤功能， Sony 的美肤功能有三段式，非常的适合女生拍。相机区这边呢，除了各式各样的相机之外，还有很多款式的拍立得可以选。那拍立得大家最熟悉的应该就是这一个机种。这边除了很多颜色可以选之外，还有很多不同的相片纸。所以如果你旅行想要拍照做纪念的话呢，就很推荐可以来买这个。像我自己觉得这一个超级可爱的，它的外观很像复古的底片相机。那它的照片就是从这边出来，这个款式会想买耶，太可爱了哦、oh, ，很复古，好像玩具。四楼这边的重点就是所有各种的游戏机啊，在台湾很人气的 Switch 或者是 PS5 或者是 Xbox， 在这边全部都可以找到。那除了主机之外呢，机身配件像是手把啦，或者是一些收纳包什么的，全部都有。那游戏就不用说了，看我这两边这一整排全部都是 Switch 的各种游戏，左手边这边全部都是 PS4 跟 PS5 的游戏。
，太空战士哎，它二零二三年六月好像要再出一个最新的，现在在预约中。这里看起来这边的游戏真的很齐全，各种你想要找的都找得到，而且来这边又可以用我们的优惠券退税之外，还可以再更便宜，这样子买起来真的立刻省超多。这一层楼特别明亮。啊，超流行这种无线的蓝牙耳机，很多人像这样子把它挂在脖子上，然后就这样走，就是变成你身上造型的其中一款。像我自己也有买，我买的就是这一款，同时有重低音，然后还有降噪功能，价格又不会太贵。那它最近呢还出了这一个新款，就变得比我原本戴的那一款更加的清亮。那颜色呢也有出这种女生可能会比较好尝试的白色，然后我喜欢这个白色，对，戴起来应该。就是会比较偏可爱一点。对呀，对，因为日本的通勤时间其实通常都蛮长的，所以也可以想见为什么这个耳机在这边会这么流行。因为有这个降噪耳机，这一个小时就会过得比较轻松一点。那现在无线蓝牙耳机已经非常普及了，除了我刚才戴的那种耳罩式的之外呢，其实更多的是耳塞式的。那耳塞式几乎各个品牌都有出，那型号也非常多。像我刚才就发现了这一个这一个牌子，他们的无线耳机超级可爱。对，就这么小一个，而且重量很轻，拿来携带在身上啊，放在小包包里面都很方便，也不贵哦，蛮便宜的。流行回来了，所以在山田电机这边呢，也可以找到一些黑胶唱片的唱机。那如果你要来日本找唱机之外，其实也很推荐可以顺便来这边买黑胶唱片。其实有很多个性的小店，他们都有卖一些二手的黑胶唱片，可以来挖宝哦。这边最重点的就是要找他们的吹风机了。这边吹风机一样品牌非常的齐全。首先当然就是戴森，戴森呢这一个新款也是他们卖的很好的。他们这一个新款呢比之前的这个吹风机体积再小一点点，这样它还有出这个新的吹嘴，那你在做头发造型的时候呢就会变得更方便。再来就是 Panasonic 吹风机的最新款，大家都很常见过的那个比较大台的 Panasonic 吹风机，现在就是全面升级成这一种，整体的体积小很多，但是它们的功能呢都有升级，比如说热风啊、热冷风交替、头皮模式全部都有，也有比之前的 Panasonic 吹风机轻很多。在这一个呢是刚才店员给我们推荐的日本最新品牌，推出的吹风机超小只的，所以握起来很轻。女生如果头发很长，吹头发时间会比较花时间的话，就可以考虑拿这种比较小支的。整体拿起来很轻巧，那你就是要吹头发的各个地方，或者是要这样长时间拿着，都不会觉得累。风量我觉得很厉害的是，它就这么小支，风量一样超强。那模式也是该有的都有，冷风啊，然后头皮模式、冷热交替全部都有哦。除了一般的这个吹嘴之外呢，它还有附这个波形的吹嘴，可以直接。拿来这样子整顿你的发流，这样子吹，这个设计真的比较少见。对，那美颜仪呢也在这一层楼。美颜仪最红的品牌当然就是 Panasonic 这边。那这边刚才店员有给我们推荐两款，像这一款呢就是做拉提专用的美颜仪，它这个弧形呢就是很贴合你的脸部。所以你在拿的时候呢，就是可以这样子，然后拉提你想要拉提的地方，这个会产生微电流，所以就可以拿来拉提你的皮肤。那这一款呢，就是除了刚才说的拉提功能之外，它还有导入仪的功能。拍了化妆水之后，如果你想要让它更彻底的吸收到你的肌肤的话呢，就可以切换它这个导入的模式，一样用微电流的方式让化妆水更深层的导入到你的肌肤。那一般的美容仪其实一周只要使用几次就好了，但这一个品牌呢。它有推出一款可以每天都使用的美容仪，这边就有一个可以切换使用模式的按键，就切换之后呢，就是可以每天都花三分钟来保养你的皮肤。
那这个品牌呢，一样是日本美颜很有名的品牌，它的机种呢也很多款，所以大家还可以依自己的预算啊，还有需要的功能来选择。订阅我们的频道，开启小铃铛，就能接受最新的日本旅游影片通知哦。那山田电机他们六楼这边还有一个特色，就是女生要买的东西全部都集结在这一层楼了，像是刚才介绍的美颜仪啊、吹风机，这边还有很齐全的各种化妆品品牌都在这边，防晒啊、眼影什么，任何的化妆品品牌都很齐全哦。那山田电机还有一个很贴心的功能是，他们在店铺那边有设置一个 QR 码，可以给大家。扫扫了他们 QR 码之后，就会到他们这个扫描商品 QR 码的页面，看到这个商品，想要知道它的特色啊，或者是它的价格的话呢，就可以像我这样子。之后呢，它就会跳到山田电机的官方页面，可以在那边把它的语言说明调整成中文，那上面就会有他们的商品特色啊，还有价格，很方便。就是卖各种家电用品，像是调理家电啊，或者是扫清扫的家电。刚才店员特别推荐我们的是这一款，只有在山田电机才买得到的扫地机器人。那这一款扫地机器人呢，是山田电机跟中国的石头科技合作推出的扫地机器人。那大家应该都有多少听过石头科技的扫地机器人？就功能还蛮多，而且价格也不会到太贵。那这一款呢，就算是蛮旗舰的款式。除了吸地的功能之外呢，还可以拖。地，它厉害是它拖完地还可以自动帮你清扫拖地的抹布。那这边呢是他们的集成槽，打开来之后呢就可以直接把这个。集成袋抽出来直接替换，就不会弄脏你的手，真的是很方便哎、欸。那现在也很红的挂烫机，刚才有请店员跟我们推荐。那最推荐的就是 Panasonic 的挂烫机，像这一款挂烫机呢，它的特色就是可以直立式直接使用，那也可以放在那个熨斗板上面这样子使用，那就是功能很多，而且它又还蛮轻。最厉害是它的出的蒸汽量很大，所以呢，店员就最跟我们推荐。是这一款。如果买完家电逛累了，还可以到这间店的八楼，他们这边有一个咖啡厅，可以坐在这边休息哦。这边的空间还蛮宽广的，那各种咖啡的饮品都有，像是有类似新冰乐的饮料啊，然后也有一些甜点可以买。三田电机呢是有部分的店铺会有这样子的咖啡厅，像我现在在的东京八重洲店，就还蛮推荐大家可以来的。这一间山田电机呢，每一层楼都可以退税。退税上有一些东西有问题，或者是有些商品没有办法做退税的话呢，推荐大家可以到地下一楼，或者是四楼、五楼、六楼、七楼，这边有像这一种专属的免税柜台。那这边的工作人员会比较清楚一些免税的规则，建议来这边做免税。除了免税之外，这一间东京八重洲店还有一个很贴心的地方，就是它几乎每一层楼都会有会说中文的服务人员，所以你对商品有。任何问题呀、啊，都可以请会中文的服务人员帮你介绍哦。那说到免税呢，就要跟大家推荐，如果你要做免税的时候，一定要记得用我们的优惠券。用我们的优惠券的话呢，除了免税之外，最高还可以再有七趴的折扣，等于说最高有八三折。下面的资讯栏会有优惠券的链接，记得把它存起来哦。日本真的太多家电可以买了啦！去年带大家逛完 Big Camera 之后，没想到隔了半年再来又推出一堆新的家电。而且这一间山田电机很推荐的是，他们这个东京八重洲店有提供机场配送的服务，所以你在这边买完呢，就可以直接帮你送到机场。那你要买比较大型的家电，也不用担心说搬不过去。那这一间店的交通位置也很方便，就在东京车站出来走两分钟就到了，所以真的是蛮推荐这一间山田电机。
的。大家也不要忘记，来这边逛的时候一定要使用我们的优惠券哦。那我们这一支影片就到这边结束了。如果你喜欢这一支影片的话，记得帮我们按赞、留言，还有分享出去哦。那频道最近也开启了会员功能，如果喜欢我们的影片，欢迎加入会员支持我们做更多好的旅游影片哦。那就下一支影片再见啦，拜拜。